Today, in our study through the Bible, we are going to look at the book of Jonah. మన బైబిల్ అధ్యయనంలో ఈ రోజు యోనా గ్రంథమును మనం చూడబోతున్నాం మోస్ట్ క్రిస్టియన్స్ నో దిస్ స్టోరీ అనేక మంది క్రైస్తవులకు ఈ కథ తెలుసు దేర్ ఆర్ బిట్వీన్ ఐజాయా అండ్ మలకాయ్ దేర్ ఆర్ 16 ప్రాఫెట్స్ హు రోట్ देयर బుక్స్ ఇషియా నుండి మలకాయ్ గ్రంథం వరకు 16 మంది ప్రవక్తలు వారి పుస్తకాలను రాశారు అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 16 ప్రాఫెట్స్ ఆ 16 మంది ప్రవక్తల్లో కూడా జోనా వాస్ ది ఓన్లీ వన్ హు డిడ్ నాట్ ప్రొఫెసై ఎనీథింగ్ టు ఇజ్రాయెల్ ఆర్ జూడా ఇజ్రాయెల్ గురించి కానీ యోదా గురించి కానీ యోనా మాత్రమే ఏమీ ప్రవచించలేదు God did not give him any message for Israel or Judah. Israel gurinchi kani Yehuda gurinchi kani devudu etuvanti sandeshamunu ayanike ivaledu. Prophesied only to Nineveh. Ayana kevalam Nineveh gurinchi maatrame pravachinchadu. His prophecy was just about one sentence that's all. Ayana pravachanam kevalam oka vakyam maatrame. And the book of Jonah itself is not a prophecy it's a story. Yona grandham kuda adi pravachanam kaadu kani oka katha. He probably wrote it himself in the third person. Bosha, mudu vyaktiga ayane tanu gurinchi tanu raskoni untadu. And it's a story that illustrates God's tremendous love for all the nations of the world. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న దేశముల అన్నింటి మీద కూడా దేవుని యొక్క అద్భుతమైన ప్రేమను ఇది సూచిస్తుంది. We could say that Jonah is the great missionary book of the Old Testament. పాత నిబంధనలో యోనా గ్రంథము ఒక గొప్ప మిషనరీ గ్రంథం అని మనం చెప్పవచ్చు. The two things here the narrow heartedness of jewish people and the large heartedness of god ikkada rendu vishayalanu manam chustam yudulu yokka sankuchitamaina hrudayamu devuni yokka vishala hrudayamu and god's concern and love even for the most wicked nation on earth bhoomi meda unna ento dushtamaina desham edla kuda devuni yokka prema mariyu pattimpu assyria was a very wicked nation and its capital was nineveh అశూర్ దేశము ఎంతో చెడ్డ దేశము మరియు దాని రాజధాని నినివే పట్నము అండ్ వెన్ గాడ్ వాంటెడ్ టు సెండ్ అ మెసెంజర్ టు నినివే హి చోస్ జోనా నినివేకు ఒక వర్తమానికుణ్ణి పంపించాలనుకున్నప్పుడు దేవుడు యోనాను ఎంచుకున్నాడు జోనా షుడ్ హావ్ సీన్ దట్ దట్ వాస్ అ ట్రెమెండస్ ఆనర్ అది ఎంతో గొప్ప ఘనతగా యోనా చూడాల్సింది బికాజ్ హి వుడ్ బి ద ఫస్ట్ ప్రాఫెట్ ఆఫ్ గాడ్ టు ది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ టు ద నాన్ జూయిష్ నేషన్ యూదులు కాని అన్య దేశాలకు ఆయనే మొట్టమొదట మిషనరీగా ప్రవక్తగా పంపబడ్డాడు బట్ హీ ఆల్మోస్ట్ మిస్ దట్ ప్రివిలేజ్ బై హిస్ డిసబీడియన్స్ తన అవిదేత ద్వారా దాదాపుగా ఆ ఆదికేతను ఆయన కోల్పోయాడు వి సీ హర్ అనదర్ థింగ్ అండ్ దట్ ఇస్ హౌ మచ్ గాడ్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అ హ్యూమన్ ఛానల్ టు గివ్ హిస్ మెసేజ్ దేవుడు తన సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి మానవుల మీద ఏ విధంగా ఆధారపడతాడో కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తాం థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ వుడ్ హావ్ రెడీలీ గాన్ టు నినివే విత్ హిస్ గాడ్స్ మెసేజ్ దేవుని యొక్క సందేశం తీసుకుని నినివే పట్నం వెళ్ళటానికి వేల మంది దేవదూతలు సిద్ధంగా ఉన్నారు బట్ గాడ్ యూస్ హిస్ మెన్ అండ్ వుమెన్ కాని దేవుడు స్త్రీ పురుషులనే వాడుకుంటాడు ది ఏంజల్ హూ కేమ్ టు కోర్నెలియస్ హౌస్ కుడ్ నాట్ టెల్ హిమ్ ది గాస్పెల్ మెసేజ్ ఈవెన్ దో హి న్యూ ఇట్ కోర్నెలియ ఇంటికి వచ్చిన దేవదూత స్వార్థను ప్రకటించలేకపోయాడు ఆయనకు తెలిసినా కూడా గాడ్ యూస్ హాడ్ టు యూస్ అ మ్యాన్ దేవుడు మనుషుణ్ణి వాడుకోవాల్సి వచ్చింది అండ్ వి ఆల్సో సీ హియర్ that until god's man is ready god has to wait ikkada manam chustunnam daivajanudu siddham ayye varaku kuda devudu vechi untunnadu just like in the case of moses moshe vishayamlo jariginatlu gaane israel was ready to be delivered from egypt but moses was not ready aigupthu nundi vidipinchabattaniki israelil siddhanga unnaru kaani moshe siddhanga ledu and so israel had to wait till moses was ready kabatti moshe siddhapade varaku kuda israelilu vechi undalsi vachindi nineve should have got that message from god much earlier నినివేకు దేవుని అద్దె నుండి ఆ సందేశము ఇంకా ముందు రావాల్సింది బట్ గాడ్స్ మెసెంజర్ హెడ్ గాన్ ఆఫ్ ఇన్ అనదర్ డైరెక్షన్ కానీ దేవుని దూత వేరే మార్గంలో వెళ్ళాడు సో నినివే హెడ్ టు వెయిట్ కాబట్టి నినివే వెయిట్ ఉండాల్సి వచ్చింది గాడ్ హెడ్ టు ప్రిపేర్ హిస్ మెసేజ్ ఫస్ట్ దేవుడు మొట్టమొదట తన సందేశమును సిద్ధపరచుకోవాలి పీటర్ వాస్ ప్రెజడిస్డ్ అండ్ అన్విల్లింగ్ టు గో టు ది జెంటైల్స్ అండ్ జోనా వాస్ ప్రెజడిస్డ్ అండ్ అన్విల్లింగ్ టు గో టు ది అస్సిరియన్ పేత్రు తాను ముందుగా కలిగి ఉన్న ఆలోచనలను బట్టి అనిల్ అద్దెకు వెళ్ళటానికి నిరాకరించాడు అదే విధంగా యోనా కూడా తాను ముందుగా కలిగి ఉన్న ఆలోచనలను బట్టి అశ్యూర్ వెళ్ళటానికి నిరాకరించాడు ప్రజడిస్ అగేన్స్ట్ సర్టన్ పీపుల్ ఆర్ సర్టన్ నేషన్ ఆర్ సర్టన్ కమ్యూనిటీస్ ఇస్ వెరీ డీప్ రూటెడ్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ us కొన్ని జాతులను బట్టి కొంతమంది వ్యక్తులను బట్టి కొన్ని దేశములను బట్టి మనం కలిగి ఉండే ముందు ఆలోచనలు ఎంతో లోతుగా మనలో ఉంటాయి and what we learn from jonah's example and peter's example is if that god is not able to remove that prejudice then it's very difficult for him to use us in his service 
యోనా ఉదాహరణ బట్టి కానీ పేతురు ఉదాహరణ బట్టి కానీ మనం తెలుసుకునేది ఏమిటంటే అటువంటి ముందుగా కలిగి ఉండే ఆలోచనలను దేవుడు మనలో నుండి తీసివేయనట్లయితే దేవుడు మనల్ని వాడుకోవటం ఎంతో కష్టం మనం ముందుగా ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నా కూడా దేవుడు వాడుకోవచ్చు కానీ ఆయన మన ద్వారా ఏదైతే చేస్తాడో దానికి పరిమితులు ఏర్పడతాయి ఎందుకు దేవుని యొక్క హృదయము మన హృదయముల కంటే ఎంతో విశాలంగా ఉంటుంది ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన మన హృదయములను విశాలపరచాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు దేవుడు ఎవరి పట్ల అయితే సుముఖంగా ఉన్నాడో మనము వారి పట్ల సుముఖంగా ఉండము దేవుడు కొంతమంది వ్యక్తులను అంగీకరిస్తాడు కానీ మనం అంగీకరించం క్రైస్తవుల మధ్యలో కూడా ఈ సమస్య ఉంది మనం ముందుగా కలిగి ఉన్న ఆలోచనలను బట్టి కొంతమంది క్రైస్తవులను మనం అంగీకరించలేం దేవుడు ఆ శాఖకు సంబంధించిన క్రైస్తవులను అంగీకరించాడు కానీ మనం అంగీకరించలేకపోతున్నాం మరి ఎవరు నష్టపోతున్నారు ఎవరైతే సంకుచితమైన హృదయం కలిగి ఉంటారో వారి I hope we can learn something from here to be large hearted in this book. ఈ గ్రంథము ద్వారా మనము ఏమి నేర్చుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నానంటే మనం విశాలమైన హృదయం కలిగి ఉండాలని. Nineve was about 600 kilometers east of Israel. Nineve patnamu Israel ku turpu dikkuna 600 kilometers dooramlo untundi. Of course that was a long journey to walk. Nadavataniki adi ento sudura prayanam. It would take many days to get there. Akkadaku velatanki aneka dinamulu padutundi. So that was not the main reason why Jonah didn't want to go. Yona vellakunda undataniki adi kaaranam kaadu. Everyone in the world hated the Assyrians. Lokamlo unna prathi vakkaru kuda Ashurayilnu dveshistu untaru. Because they were so cruel. Endukante vaallu ento krurulu. And Jonah did not want those Assyrians to repent of their sin. Ashurayilu vaari paapamulu nundi paschatta padalani sandeshamuto Yona vaari daggarku velataniki ishtam ledhu. Because he knew if they repented God would spare them and would not punish them. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు ఒకవేళ వారు మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపడినట్లయితే దేవుడు వారిని శిక్షించకుండా వదిలి పెడతాడని దేవుడు వారిని నాశనం చేయాలని యోనా కోరుకున్నాడు లేనట్లయితే ఒకనొకప్పుడు వాళ్ళు ఇస్రాయల్ మీదకి దండెత్తి ఇస్రాయల్ని నాశనం చేస్తారని ఆయన అనుకున్నాడు కాబట్టి మనం చెప్పవచ్చు యోనా ఒక దేశభక్తుడు తన దేశం కోసం నిలబడేవాడు మెనీ ఆఫ్ అస్ కెన్ మేక్ ద సేమ్ మిస్టేక్ మనలో అనేక మంది కూడా అదే తప్పు చేయవచ్చు an indian christian can sometimes be more indian than christian ఒక భారత దేశపు క్రైస్తవుడు క్రైస్తవుడి కంటే కూడా ఎక్కువ భారతీయుడిగా ఉంటాడు and he can have a prejudice against others because of his indianness of his nature and life తన భారతీయ తత్వాన్ని బట్టి తాను వేరే వారికి విరోధంగా కొన్ని ముందుగానే ఆలోచనలు కలిగి ఉండవచ్చు అనేక మంది ఇతరులు ఆ విధంగా ఉన్నట్లు మనం చూస్తాం అనేక మంది అమెరికా క్రైస్తవులు వారు క్రైస్తవుల కంటే కూడా ఎక్కువగా అమెరికా వాళ్లుగా ఉన్నట్లు నేను చూశాను వారి దేశమే వారికి పెద్ద విషయం యోనా కూడా ఆ విధంగానే ఉన్నాడు అటువంటి వారు సంకుచితమైన హృదయం కలిగి ఉన్నవారు మనల్ని దేవుని చిత్తము చేయనీయకుండా మన దేశం మీద ఉన్న మన ప్రేమ మనకు అడ్డుదగ్గలకుండా ఉండినట్లు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవుని ప్రజలందరినీ కూడా మనం అంగీకరించకుండా అడ్డు తగిలే విధంగా ఉండకుండానట్లు ఈ పుస్తకంలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి first two chapters deal with Jonah's first commission and the next two chapters deal with the second commission modati rendu adhyayalu kuda yona ku modata appaginchabadina pani gurinchi cheptundi tarvata rendu adhyayalu kuda yona ku tarvata appaginchabadina pani gurinchi appadutundi jonah was clearly told to go to nineveh and cry out against it in verse 2 ikkada yona ku entho spashtanga cheppadindi nivu lechi nineveh mahapattamunaku poi daniki durgati kalugunani prakatimpumu but jonah went to joppa instead and found a ship and went off to tarshish అయితే యోనా ఎప్పుకి పోయి తర్షిషికి పోయి ఓడను ఎక్కాడు బికాస్ యోనా హెడ్ మనీ టు బై ఎ టికెట్ హీ మిస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ యోనాకు టికెట్ కొనుకోవడానికి డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుని చిత్తాన్ని కోల్పోయాడు హౌ బ్లెస్డ్ ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ ఇఫ్ అట్ దట్ టైం హి హెడ్ నో మనీ ఇన్ హిస్ పాకెట్ టు
ఒకవేళ ఆ టికెట్ కొనటానికి ఆయన జేబులో డబ్బులు లేనట్లయితే అది ఎంత ధన్యకరంగా ఉండేదో కదా when god tells us to go somewhere we want to go somewhere else devudu oka chotiki vellamani manaku cheppinappudu manam inko chotiki veltam be good if we don't have money to buy a ticket to that other place manoka chotiki veltaniki ticket konukotaniki man daggara dabbu lenatlayite ad ento manchiga untundi any christians feel if i've got money i can travel somewhere anek mandi christavulu anukuntaru na daggara dabbu lunnatlayite nenu konchem dooram prayanam cheyagalugutanu lots of people particularly in western countries అనేక మంది ఆ విధంగా అనుకుంటూ ఉంటారు ముఖ్యంగా పశ్చిమ దేశాల్లో వాళ్ళు యాత్రికుల వల్ల ప్రయాణం చేయటానికి అనేకమైన బీద్ దేశాలకు ప్రయాణం చేయటానికి ఎంతో దురాశను కలిగి ఉంటారు దేవుడు వారిని పంపించలేదు వారి బ్యాంకులో వారికి డబ్బులు ఉన్నాయి అంతే వారు ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తులు కాదు వాళ్ళు యాత్రికులు మీ సంగమంలో అటువంటి వారిని మీరు అనుమతించకూడదు యోనా ఇక్కడ ఒక యాత్రికుని వలె ఉన్నాడు దేనికోసం ఆయన తర్షీష్ వెళ్తున్నాడు సందర్శించటానికి తర్షీష్ ఒక మంచి ప్రాంతము నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఒక క్రైస్తవ పనివాడిగా నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు నీ ఒక యాత్రికుని వలె వెళ్తావు యోనా కూడా అదే విధంగా వెళ్లాడు He was out of the will of God. Aina devuni chittamunaku velupula unnadu. Like a lot of Christian tourists today. Inadu aneka mandi kristava yatrikula vale. Just because we have money does not mean it's God's will for us to go somewhere. Kevalu nee daggara dabbulu nanta maatrana oka chotuku vellamani devun chittam kaadu. Because you got money doesn't mean you can buy something. Nee daggara dabbulu unnai kaabatti nevu okati konochani kaadu an ardham. Money is a great deceiver. డబ్బు ఎంతో మోసం చేస్తుంది అండ్ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మనీ షుడ్ నాట్ బి ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆన్ whether we go somewhere or buy something మనకు డబ్బులు అందుబాటులో ఉన్నంత మాత్రాన మనం ఒక చోటకి వెళ్ళాలని కాదు లేక ఒక వస్తువును కొనాలని కాదు బట్ టు మెనీ క్రిస్టియన్స్ దట్ ఇస్ కానీ అనేక మంది క్రైస్తవులకు అదే విధంగా ఉంటుంది దే డోంట్ నో గాడ్ ఆపరేట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ద పీపుల్ ఇన్ ది వరల్డ్ వారికి దేవుడు తెలియదు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రజలు ఏ విధంగా చేస్తుంటారో అదే విధంగా వీళ్ళు చేస్తుంటారు అండ్ సో బికాజ్ గాడ్ లవ్ జోనా దేవుడు యోనాను ప్రేమించాడు కాబట్టి హీ సెంట్ స్టోర్ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ హిస్ లవ్ ఆయన ఒక తుఫాను పంపించాడు దేవుని ప్రేమను బట్టి దేవునికి వందనాలు ఫర్ ఎవరీ స్టోర్మ్ దట్ హీ సెండ్స్ అక్రాస్ అవర్ పాత్ టు ప్రివెంట్ us from missing his will for our life మన జీవితములో ఆయన చిత్తమును మనం కోల్పోకుండా మన ప్రయాణములో ఆయన అనుమతించే ప్రతి తుఫాను కూడా థింక్ ఇఫ్ వి హావ్ నాట్ సెంట్ ది స్టోర్మ్ ఒకసారి ఆలోచించండి ఆయన ఒకవేళ ఈ తుఫాను పంపించినట్లయితే జోనా వుడ్ హావ్ గాన్ టు టార్షిష్ జోనా తర్షీష్ వెళ్లి ఉండేవాడు అక్కడ ఉన్న ప్రాంతములను సందర్శించడానికి మరలా తిరిగి వచ్చేవాడు ఆ తర్వాత ఆయన గురించి మనం వినేవాళ్లమే కాదు మానవాతీతమైన అనుభవం ఆయన కలిగి ఉండేవాడు కాదు సమాధిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు మూడు పగళ్లు మూడు రాత్రులు ఉన్నట్లుగా యోనా కూడా ఒక సాదృశ్యంగా ఉండి ఉండేవాడు కాదు చేప కడుపులో ప్రకటించడానికి మరొకరికి ఆ ఆధిక్యత లభించేది తుఫాన్ బట్టి దేవునికి వందనాలు అనేక సార్లు అసౌకర్యాలు ఇబ్బందులు కష్టాలు మన కొరకైనా దేవుని చిత్తం అవి దీస్ గాడ్లెస్ ఐడల్ వర్షిపర్స్ ఇన్ ద షిప్ ద సేలర్స్ దే వర్ టెలింగ్ జోనా టు ప్రే దేవుడు లేని విగ్రహారాధికులైన ఆ నావికులు ప్రార్థన చేయమని యోనాకు చెప్తున్నారు ది అదర్స్ ఇన్ ద షిప్ వర్ మచ్ గ్రేటర్ సినర్స్ దెన్ జోనా ఆ పడవలో ఉన్న వేరే వాళ్ళు యోనా కంటే గొప్ప పాపులు ది స్టార్మ్ కేమ్ నాట్ బికాజ్ ఆఫ్ దెమ్ ఇట్ కేమ్ బికాజ్ ఆఫ్ జోనా కానీ తుఫాను వచ్చినప్పుడు వారిని బట్టి రాలేదు కానీ యోనాను బట్టి వచ్చింది వాట్ ఇస్ ద టీచర్స్ that when a child of god disobeys that is much greater in god, serious in god's eyes than multitudes of other sinners doing something wrong adi manake em bodhistundi oka devunu bidda avideyata chupinchinappudu devun drushtilo adi ento teevranga untundi ee lokamlo unna vaallu aneka mandi enni vishayalu chesina kuda the lord said in amos 3 verse 2 amos 3 2 lo devudu cheppadu because you are the only people on earth whom i have chosen ee bhoomi meeda mimmalni nenu yerparchukunnanu so i have to punish you more than others కాబట్టి ఇతరుల కంటే ఎక్కువగా నేను మిమ్మల్ని శిక్షిస్తాను సో జోనా అడ్మిటెడ్ హిస్ సిన్ అండ్ సెడ్ ప్లీజ్ పిక్ మీ అప్ అండ్ త్రో మీ ఇన్ టు ది సీ కాబట్టి యోనా తన పాపమును ఒప్పుకున్నాడు నన్ను విసరి సముద్రంలో పడవేయమని చెప్పాడు 
they were afraid of god and they didn't want to do it vallu devuniki bayapadi danni cheyataniki ishtapadaledu tried their best to save him atanni kaapattaniki entagana prayatnincharu but finally they threw him over kani mottaniki ayannu samudramlo padavesaru and as soon as he was thrown over ayannu padavesina ventane he read that the lord verse 17 appointed a great fish to swallow jona గొప్ప మత్స్యము ఒకటి యోనాను మృంగవలనని యహోవా నియమించను అని 17వ వచనంలో మనం చదువుతాం. We don't know whether it was a whale or whatever. అది సొరచేపో ఏంటో మనకు తెలియదు. Huge fish that could keep a man inside its stomach. ఒక మనిషిని కూడా తన కడుపులో పెట్టుకోగలిగిన పెద్ద చేప. And Jonah was there 3 days and 3 nights. అక్కడ యోనా 3 పగళ్ళు 3 రాత్రులు ఉన్నాడు. Just like Jesus when he died went down to the heart of the earth paradise. యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా మరణించినప్పుడు భూమి యొక్క క్రింద భాగములకు దిగిపోయాడు పరదేశ్కి వెళ్లాడు తన శరీరము సమాధిలో ఉండగా తన ఆత్మలో మూడు పగళ్ళు మూడు రాత్రులు పరదేశ్లో ఉన్నాడు ఆ తర్వాత రెండో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో మనం చదువుతాం యోనా ప్రార్థించాడు ఆఫ్టర్ ద్రీ డేస్ అండ్ త్రీ నైట్స్ యోనా వాస్ దర్ త్రీ డేస్ అండ్ త్రీ నైట్స్ అండ్ దెన్ Jonah prayed which means after that. మూడు పగళ్ళు మూడు రాత్రుల తర్వాత అక్కడ యోనా మూడు పగళ్ళు మూడు రాత్రులు ఉన్నాడని మనం చదువుతాం ఆ తర్వాత ఆయన ప్రార్థించాడు. So what was he doing for 3 days and 3 nights? మూడు పగళ్ళు మూడు రాత్రులు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? I think he was doing what we would do when we are in a difficult situation. కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో ఆయన కూడా అదే చేస్తుంటాడు. Try our best to get out of that difficult situation. ఆ కష్టమైన పరిస్థితి నుండి బయటపడటానికి ఎంతగానో ప్రయత్నించుంటాడు. So he must have been trying to crawl out of the stomach of the great fish. ఆ గొప్ప చేప కడుపులో నుండి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించుంటాడు. And every time he tried to climb the he would slip back that slimy belly of the fish it come back into the belly itself. ఆ చేప కడుపులో నుండి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తూ ప్రయత్నిస్తూ వచ్చి మరలా వెనక జారిపోయి ఉంటాడు. After 3 days he said oh I might as well pray. 3 రోజుల తర్వాత ఆయన అనుకున్నాడు నేను ప్రార్థన చేస్తానని. See that's how we do it too. మనం కూడా అదే చేస్తాం. When we first get into a difficult situation we don't usually pray. మనము కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటి మనం ప్రార్థన చేయం మనకు సహాయం చేయటానికి ప్రజలను సంప్రదిస్తూ ఉంటాం మనంతటి మనం ప్రయత్నిస్తాం ప్రతిదీ కూడా తప్పిపోయినప్పుడు అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం మూడు రోజుల ప్రయత్నం తర్వాత యోనా ప్రార్థించాడు ఆ తర్వాత ఆయన ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించాడు ఆయన ఈ విధంగా చెప్పాడు నేను ఉపద్రవంలో నుండి యహోవాకు మనవి చేయగా నేను సహాయం కొరకు మొరపెట్టగా నువ్వు నన్ను అగాధమైన సముద్ర గర్భంలో పడవేసి ఉన్నావు సముద్ర గర్భంలో పడవేసి ఉన్నావు ప్రవాహములు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి నథింగ్ హ్యాపెన్ While I was fainting the Lord rem- I remember the Lord నేను నీ సన్నిధిలో నుండి వెలువేయబడినను నీ పరిశుద్ధాలయం తట్టు మరలా చూచేదని అనుకుంటిని And he was saying all these things and nothing happened ఆయన ఈ మాటలన్నీ చెప్పినా కూడా ఏమీ జరగలేదు Then finally in verse 10 చివరిగా పదో వచనంలో he started praising the Lord దేవుణ్ణి స్తుతించటం ప్రారంభించాడు Till then he was saying about what all had happened అప్పటి దాకా కూడా ఏమేమి జరిగిందో చెప్తున్నాడు I will sacrifice to thee with the voice of thanksgiving. Krutagnita stutul chellinchi nenu neeku balul narpintunu. And the moment he began to thank the Lord. Aina eppudaithe devuniki krutagnyatalu chellinchatam prarambhinchadu. Salvation is from the Lord. Yehova yaddane rakshana dorukunu. Then then means at that point. Antalo ante aa samayamlo the Lord commanded the fish to vomit Jona up onto the dry land. యహోవా మత్స్యమునకు ఆజ్ఞయగా అది యోనాను నేల మీద కక్కివేసను ఇక్కడ ఒక నియమం ఉంది ఎవరైతే స్థుతి యాగం అర్పిస్తారో మేక్స్ అయిర్ బైవరెన్స్ నేను వానికి దేవుని రక్షణ కనపరచినట్లు వాడు మార్గము సిద్ధపరచుకునేను అలానే రెండు దినోత్తాంతములు ఇరవై అధ్యాయంలో యహోషాపాత్ కూడా విడిపించబడ్డాడు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మనం విశ్వాసం కలిగి ఉన్నామని అది రుజువు చేయలేదు కానీ మనం దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నప్పుడు 
మనం దేవుని అందరి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నామని అది రుజువు చేస్తుంది యూ కెన్ ప్రూవ్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్ సిన్సియర్లీ ఇన్ ద మే నాట్ బి ఫేక్ నీవు హృదయపూర్వకంగా యథార్థంగా ప్రార్థన చేయవచ్చు అయినా కూడా నీ విశ్వాసం లేకుండా ఉండొచ్చు బట్ వెన్ యూ ప్రేస్ గాడ్ సిన్సియర్లీ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్ దట్స్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఫేక్ కానీ నీ హృదయంలో నుండి నీవు యథార్థంగా స్తుతించినట్లయితే అది నీకు విశ్వాసం కలిగి ఉందని రుజువు పరుస్తుంది ఎస్పెషలీ వెన్ దిస్ ప్రాబ్లం ఇస్ నాట్ యట్ సాల్వ్ ప్రత్యేకంగా ఇంకా సమస్యకు పరిష్కారం దొరకనప్పుడు అండ్ యూ స్టిల్ ప్రైస్ ద లార్డ్ నువ్వు ఇంకా కూడా దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నట్లయితే టు సే ఐ ప్రైస్ యు లార్డ్ డెలివరెన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ యు నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను ప్రభు విడుదల నీ అద్దె నుండి వస్తుంది అండ్ వెన్ యు హావ్ డన్ దట్ ద వే ఫర్ ద లార్డ్ టు డెలివర్ యు ఆ విధంగా నీవు చేసినట్లయితే నిన్ను విడిపించడానికి దేవుడు మార్గమును సిద్ధపరుస్తాడు then the lord will command something to deliver to set you free అప్పుడు నిన్ను విడిపించడానికి నిన్ను స్వతంత్రంగా చేయడానికి దేవుడు ఆజ్ఞిస్తాడు that's what we see here then the word of the lord came to jonah a second time అదే మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఆ తర్వాత యెహోవాకు యోనాకు రెండోసారి ప్రత్యక్షమైంది thank god that if we have failed once there is a second time దేవునికి వందనాలు ఒకసారి మనం ఓడిపోయినట్లయితే మరొకసారి ఉంది that's one of the great messages in the book of jonah యోనా గ్రంథంలోని ఒక గొప్ప సందేశం అది గాడ్ వాంట్స్ టు గివ్ యు అనదర్ ఛాన్స్ దేవుడు నీకు మరొక అవకాశాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు అండ్ హి విల్ గివ్ యు అ థర్డ్ ఛాన్స్ ఆ తర్వాత ఆయన మూడో అవకాశం కూడా ఇస్తాడు హి ఇస్ నాట్ జస్ట్ ద గాడ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఛాన్స్ కేవలం రెండవ అవకాశం ఇచ్చే దేవుడు మాత్రమే కాదు ఆయన బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ us have lost our second chance long ago ఎందుకంటె మనలో అనేక మంది ఆ రెండవ అవకాశాన్ని ఎప్పుడో కోల్పోయాం హి ఇస్ ద గాడ్ ఆఫ్ వన్ మోర్ ఛాన్స్ ఆయన మరొక అవకాశం ఇచ్చే దేవుడు you may have failed a number of times boshani anek saarlu odipoyundochu if you repent wholeheartedly nivu hrudaye porukanga maaru manas pondinatlayite still come back to the lord devuni adduku nivu inka raavachu so now jonah has learned his lesson ipudu yona thana paatamunu nerchukunadu besides he will go he would want to nene away quite gladly now aina veltaniki siddhapaddadu nineva patnaniki entho santoshanga velladu and the city itself was so great that it says in verse 3 it took 3 days to walk from one end of the city to the other ఇక్కడ మూడో వచనంలో చెప్పబడింది నినవే పట్నము ఎంతో గొప్పదై ఉంది అది మూడు దినముల ప్రయాణమంతా పరిమాణం గల పట్నము అని కెప్ట్ ఆన్ క్రైయింగ్ అవర్ ఎవరీ డే 40 డేస్ అండ్ నినవే విల్ బి ఓవర్ థ్రోన్ ఆయన 40 దినములకు నినవే పట్నము నాశనమగునని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు హియర్ ఇస్ an unknown israeli prophet coming and saying something in the world's biggest ఇక్కడ ఒక తెలియబడని ఇశ్రాయేలు ప్రవక్త వచ్చి ప్రపంచంలోకి ఎల్ల పెద్ద పట్నముకు వచ్చి బోధిస్తూ ఉన్నాడు and his message is only one sentence mariyu tana sandesham kevalam oka vakyam maatrame and it says from the king down to the poorest man they all repented verse 6 mariyu ikkada cheppadindi 8th vachanamu raju madalukoni oka saamanyudu varaku kuda andaru paschata paddaru how powerful was this message ee sandesham enta shaktivantamaindo kada you know when the holy spirit backs up something parishuddhaatma devudu oka vishayanni balaparichinatlayite you don't have to be a very impressive preacher నివేదో ప్రజలను ఆకట్టుకునే బోధకునిగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నివేదో సుదీర్ఘంగా బోధించాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్క వాక్యంతో వేల మంది ఒప్పుదల్లోకి వచ్చారు ఈ ప్రపంచ చరిత్రలో జరిగిన గొప్ప ఉద్యోగము మరియు వేగవంతమైన ఉద్యోగం ఇది వెన్ గాడ్ ఇస్ ఏబుల్ టు డీల్ విత్ సర్వెంట్ వెన్ ఈవెన్ వన్ సెంటెన్స్ anointed by god has great power devudu tana sevakunni nirvahinchinatlayite tana abhishekanto maatladina okka maata kuda ujjivanni teesukostundi has not been able to deal with you oka vela devudu ninnu nirvahinchalekapoyinatlayite then even many hours will not produce revival appudu enno gantalu kuda ujjivanni teesukondalevu you know god was merciful to the city even though he knew that later on they would do much evil ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎంతో చెడ్డ పనులు చేస్తారని తెలిసి కూడా దేవుడు ఈ పట్నం పట్ల ఎంతో కనికరం చూపించాడు ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాం అన్నదాన్ని బట్టి దేవుడు మనల్ని నిర్వహిస్తాడు కానీ భవిష్యత్తులో మనం ఏమవబోతున్నాం అన్నదాన్ని బట్టి కాదు నీవిప్పుడు పశ్చాత్తాపడినట్లయితే మారు మనసు పొందినట్లయితే నీవు క్షమించబడతావు ఈవెన్ దో God may know that 5 years from now you're going to be a backslider. ఇప్పటి నుండి 5 సంవత్సరాల తర్వాత నీవు వెనక్కు దిగజారిపోతావని దేవునికి తెలిసినా కూడా His name is I am. ఆయన పేరు ఉన్నవాడు. Not I will be. ఉండబో వాణ్ణు అని కాదు. He deals with you as you are at present. నీవు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావో దాన్ని బట్టి ఆయన నిర్వహిస్తాడు. 
We would have thought that 120,000 people repenting should have excited any preacher. Lakshayra Velamandi Prajalu, Marumans Pundi, Paschata Padnatlaite, Yebadukudaina Sare, Anto Parasinch Pothadan Manan Kuntam. But Jonah is upset. He is upset because his prophecy is not fulfilled. Kani, Yona Anto, Badapato Nadu, Indukante, Tana Prochino, Nervech Baladani. And again, the old patriotism comes up that Nineveh will now repent and they won't be destroyed. Marla and Desbakti Tirigochindi. నినవే నాశనం చేయబడలేదని బాధపడుతున్నాడు ఐ యు లైక్ జోనా ఇస్ దేర్ సమన్ ఆన్ ఎర్త్ హూమ్ యు డోంట్ వాంట్ గాడ్ టు బ్లెస్ నీవు యోనా వలే ఉన్నావా ఈ భూమి మీద ఎవరైనా సరే దేవుడు ఆశీర్వదించకూడదని నీవు అనుకుంటున్నావా ఐ యు అన్హ్యాపీ ఇఫ్ గాడ్ బ్లెస్ సంబడి హూమ్ యు డోంట్ లైక్ నీవు ఇష్టపడని వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే నీవు సంతోషంగా లేవా సంబడి యు స్ట్రగ్లింగ్ యు అండ్ గాడ్ ఇస్ బ్లెస్సింగ్ దెమ్ నిన్ను ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నట్లయితే దేవుడు వారిని ఆశీర్వదిస్తే వాట్ అబౌట్ యు and me ni gurinche emiti na gurinche emiti didn god bless us when we didn't deserve it manamu yogyulum kaakapoyina devudu manalu aashirvadinchaleda we deserved only hell manam kevalo narakamunaku maatrame paathrulamu so we god blessed us aina kuda devudu manalu aashirvadinchadu rejoice when god blesses somebody else devudu vere vaa aashirvadinchinappudu santoshinchu god teaches jonah a lesson by allowing a little plant to grow up over his head in chapter 4 tana thala meeda ఒక చెట్టు ములిచేటట్లు చేసి దేవుడు యోనాకు ఒక పాఠం నేర్పించాలనుకున్నాడు తర్వాత రోజు దాన్ని నాశనం చేయలేదు ఎండలో కూర్చొని ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్నాడు ప్రభు చెప్తున్నాడు నువ్వు ఈ చెట్టు గురించి విచార పడుతున్నావు నువ్వు దానికోసం ఏమి చేయలేదు అది ఒక రాత్రిలోనే పుట్టి ఒక రాత్రిలోనే వాడిపోయింది లక్ష ఇరవై వేల మంది కంటే ఎక్కువగా ఉన్న నినివే పట్నస్తుల మీద నేను కనికర పడకూడదని అనుకుంటున్నావా గాడ్స్ కంపాషన్ ఇస్ సో గ్రేట్ దేవుని యొక్క కనికరం ఎంతో గొప్పది మనము దేవునితో ఎంత సహవాసం చేస్తామో నశించిపోయిన లోకం పట్ల అంత భారం కలిగి ఉంటాము నువ్వు ఒక సువార్తికును అయితే నశించిన ఆత్మల పట్ల నువ్వు భారాన్ని కలిగి ఉంటావు నీవు ఒక ఉపదేశకును అయితే గ్రిడ్డి వారిగా ఉన్న తప్పిపోయిన విశ్వాసుల పట్ల కనికరం చూపిస్తావు ఎవరైతే జయించు జీవితంలోకి అడుగు పెట్టలేదో కంపాషన్ ఫెలోషిప్ దార్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ దీక్రెట్ ఆఫ్ ఆల్ మినిస్టర్ కనికరము దేవుని హృదయంతో సహవాసం చేయటే సమస్త పరిచర్య యొక్క రహస్యము ఈ వాక్య భాగంలో నుండి అదే మనం నేర్చుకుంటాం మనలో ప్రతి ఒక్కరము కూడా పరిచయను కలిగి ఉండవచ్చు సరైన మాటలు చెప్పటమే కాదు దేవుని యొక్క హృదయంతో మనం సహవాసం కలిగి ఉండాలి మనం దాన్నే వెంబడిద్దాం నీవు పడిపోయినా కూడా యోనా వలె మరలా పరిచర్యలోనికి వచ్చి దేవుని యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చవచ్చు